గుత్తి కోటకి సంబంధించిన వీడియోస్లో ఇదే లాస్ట్ పార్ట్ అండి గత టూ డేస్గా పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ రిలీజ్ చేశాను ఇది లాస్ట్ పార్ట్ దీంట్లో ఒక అడ్వెంచర్ సెగ్మెంట్ ఉంది తర్వాత థామస్ మన్రోదర్ గారి సమాధి కూడా ఉంది చూడండి ఈ గుత్తి కోటకి ఇంచుమించు వెయ్యి సంవత్సరాల చరిత్ర ఉందండి చాళుక్య రాజులు వెయ్యి సంవత్సరాల కిందట ఈ కోటని పాలించేవాళ్ళండి అయితే పదకొండు వందల ఇరవై ఆరులో విక్రమాదిత్య నాలుగో విక్రమాదిత్య రాజు మన విజయనగర రాజుల చేతిలో ఓడిపోయి ఈ గుత్తి కోట విజయనగర రాజుల హ్యాండ్ ఓవర్లోకి వెళ్ళిపోయిందండి అప్పటి నుంచి పదహారు వందల నలభై ఆరవ సంవత్సరం వరకు ఈ గుత్తి కోటని విజయనగర రాజులే పాలించారండి పదహారు వందల నలభై ఆరవ సంవత్సరంలో వెంకట టూ అంటే రెండవ వెంకట రాజు మన గోల్కొండ రాజులైన కుతుబ్ షాయి రాజుల చేతిలో ఓడిపోయారండి పదహారు వందల ఇరవై ఆరులో వెంకట టూ రాజు ఓడిపోయి ఈ గుత్తి కోట మన గోల్కొండ రాజుల చేతిలోకి కుతుబ్ షాయి రాజుల చేతిలోకి వెళ్ళిపోయిందండి ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి పదిహేడు వందల నలభై ఆరవ సంవత్సరం వరకు అంటే ఇంచుమించు వంద సంవత్సరాలు వాళ్ళ చేతిలోనే ఉందండి ఆ తర్వాత ఒక రాజు మన మరాఠా రాజు అయిన మురారీరావు గోర్గే అనే రాజు కుతుబ్ షాయి చేతుల్లో నుంచి ఈ కోటని హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకొని ఎనిమిది ఏండ్ల పాటు నిర్మించి ఈ కోటని ఆయన పర్మనెంట్గా నివాసంగా స్థిరపరచుకున్నారండి ఆ తర్వాత దీన్ని మన మైసూరు రాజు అయిన హైదర్ అలీ రాజు ఈ మురారీరావు రాజుని ఓడించి పదిహేడు వందల చిల్లర సంవత్సరంలో ఆయన హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకున్నారండి అది డేట్ నాకు గుర్తులేదు ఇక్కడ వేస్తాను కింద చూడండి ఆయన హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళ చేతిలోకి అంటే హైదర్ అలీ తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళ చేతిలోకి వెళ్ళిందండి అది డేట్ అయితే ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు థామస్ మన్రో దొరగారు ఈ గుత్తి కోటలో ఆయన స్థిర నివాసాన్ని ఏర్పరచుకొని ఇక్కడి నుంచి సామాంతర రాజు అంటే బ్రిటిష్ రాణికి సామాంతర రాజుగా ఆయన పరిపాలించేవాళ్ళంటండి ఆయన సమాధి కూడా ఇక్కడ కిందనే ఉంది పోయేటప్పుడు చూపిస్తాను అక్కడ పర్మిషన్ తీసుకొని లోపలికి వెళ్ళి ఆయన సమాధిని చూపిస్తాను చూడండి అయితే అయితే ప్రస్తుతం మనం కూర్చున్న ప్లేస్ వచ్చేసి మురారీరావు గోర్గే రాజుగారు కూర్చొని ఇక్కడ కూర్చొని ఇక్కడ నుంచి ఈ గుత్తి కోట వ్యూని అంతా చూసుకుంటా కింద ఉన్న టౌన్ని అంటే అక్కడ ఉన్న ప్రజల్ని అంతా ఆయన చూసుకుంటా చెస్ ఆడడం ఆయనకు సరదా అంటండి చెస్ ఆడేవారంట అండి ఇక్కడ కూర్చొని ఆయనకి ఇక్కడ కూర్చొని చెస్ ఆడుకుంటా చుట్టుపక్కల ఉండే ప్రదేశాన్ని అంతా చూడడం ఆయనకు చాలా సరదా అంట ఆ ప్లేస్లోనే మనం కూర్చున్నాము ఇక్కడ నుంచి ఈ కోట ఎలా కనిపిస్తుంది తర్వాత కింద ఉన్న టౌన్ వ్యూ ఎలా కనిపిస్తుందో చూపిస్తాము చూడండి ఇది ఒక బావి అండి చూసారా నూట ఎనిమిది బావుల్లో ఇది ఒకటి ఇది నూట ఎనిమిది బావుల్లో ఇది ఇంకొక బావి అండి మనం గుత్తి కోట సిరీస్ కంటే ముందు 
గవిమఠం అనే గుళ్ళో అండర్ గ్రౌండ్ టనల్స్ చూడ్డానికి వెళ్ళాం కదా అండి అక్కడ నుంచి అండర్ గ్రౌండ్ టనల్స్ ఉన్నది ఈ గుత్తి కోటకే అండి అయితే అవి ఎక్కడ ఉన్నాయో ఎక్కడ ఊడిపోయినాయో ఎక్కడ బయటకు వస్తాయో మనకైతే తెలియదు అక్కడ ఉన్నాయని చెప్పారండి నూట ఎనిమిది వాళ్ళు ఇక్కడొక బాగుందండి అక్కడ కొన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి ఆ ప్లేసెస్కి వెళ్ళడానికి లేదు అది ఎవరెవరు ఉంటారో మరి తెలియదు ఇది అయితే మహారాణి మహల్ అంట అక్కడ చిన్నరాణి మహల్ ఉంది ఆ ప్లేసెస్కి వెళ్ళడానికి అక్కడ అంతా కూలిపోయిందండి చూపిస్తాను అది కూడా ఆ ప్లేస్ కూడా అక్కడ అంతా మట్టి ల్యాండ్ స్లైడ్ అయిపోయింది అక్కడికి వెళ్ళడానికి లేదు ఈ ప్లేసెస్కి రావడానికి లేదు అక్కడ అంతా కూలిపోయింది అన్నాను కదా లేదండి ఉంది అంటే ఇక్కడ కింద నుంచి ఇంకా స్టెప్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఎట్లున్నాయి అంటే చెట్లు గుబురు గుబురుగా పెరిగినాయి నేను చాలా సాహసం చేసి ఆ చెట్లను తోసుకొని పైకి వచ్చినాను ఇది చూడండి ఇది ఒక రాణి ప్యాలెస్ అంట అక్కడ అక్కడ కనిపిస్తుందా అది పెద్ద రాణి ప్యాలెస్ అండి ఇంతకుముందు చూపించింది చిన్న రాణి ప్యాలెస్ ఇది పెద్ద రాణి ప్యాలెస్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు బాగుంది అది కూడా ఎండిపోయి ఉందండి నూట ఎనిమిది బావులు అన్నారు ఏ చెట్లలో ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ బావి అయితే గుబురులో వండిపోయిందో తెలీదండి ఇది కూడా ఒక బావి ఈ రాణి మహల్ వెనకాలనే కింద ఇది ఉందండి ప్లేస్ చాలా రిమోట్ ప్లేస్ లాగా అయిపోయింది అయితే ఇది ఈ రాణి దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళు చిలికచ్చలు వాళ్ళు వీళ్ళు ఆమెకు అనుకూలంగా దగ్గరలో ఆమె పిలుస్తేనే పలికి ఆమె కోసం పోవడానికి ఈ దగ్గరలో కట్టించారండి ఈ ప్రదేశాన్ని ఇక్కడ పక్కన ఇంకో బాగుంది చూపిస్తాను ఈ ప్లేస్ చూస్తున్నారా కొంచెం దగ్గరికి వెళ్ళి చూపిస్తాను చూడండి ఇది రాణి గారి కోసం నీళ్ళు ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకునే వాళ్ళండి అంటే ఇక్కడ నుంచి రాణి గారు నీళ్ళు కావాలంటే తీసుకుపోయి చెలికచ్చలు ఇవ్వడానికి ఇక్కడ నీటి కుంటని ఏర్పాటు చేసుకున్నారనమాట మీకు ఇందాక చెప్పానా ఎక్కడ ఏ గుబురు చెట్ల కింద ఏ బావి ఉందో తెలియదండి అని ఇదిగా చూస్తున్నారా బావి ఈ చెట్ల కింద ఉందండి మొత్తం ఈ బావి నిండా ఈ చెట్టు పెరిగిపోయింది కనిపించట్లేదు ఈ చెట్ల మధ్యలో నుంచి వస్తే చెట్ల మధ్యలో నుంచి వచ్చి ఇలా పైకి వచ్చి ఈ బావి చూపిస్తున్నాను అదొకటి ఇదొకటి అండి ఇంకా ఇట్లా ఎన్ని బావులు మునిగిపోయినాయో మనకు కనిపిస్తున్న బావులు చాలా తక్కువ నూట ఎనిమిది బావులు అయితే ఉన్నాయి ఈ కొండ పైన ఈ కొండ చుట్టూ అని చరిత్రలో ఉందండి ఈ ఏరియా అంతా రిమోట్గా ఉంది అయితే ఈ ఏరియాలో లోపల పోవడానికి ట్రై చేద్దాం మనం చూసుకోవచ్చు అస్సలు ఛాన్సే లేదు ఎక్కడ చూసినా నిధుల కోసం పగలు కొట్టినారు మొత్తం పగలు కొట్టేసినారండి అసలు ఏముందో చూద్దాం రిస్కి చీకటి ఏం కనిపించట్లేదు వద్దు రిస్క్ చేయడం అవసరం అరా నగేష్ గో బ్యాక్ ప్లేస్ కూడా వెళ్ళడానికి సరిగ్గా లేదు మొత్తం కుంగిపోయింది గెట్ బ్యాక్ గెట్ బ్యాక్ అక్కడ చూస్తున్నారా అది వాటర్ పంపింగ్ కోసం పైప్ లైన్ వేసుకున్న ప్లేస్ అండి దాని పక్కనే ఇందాక మీకు చూపించిన ఒక బావి ఉంటుంది అందులో నుంచి వాటర్ పంప్ చేసుకుంటారండి ఆ బావిలోకి ఇదే అండి గుత్తి కోట ఫైనల్ స్టేజ్ ఈ కోట పైన టాప్ మోస్ట్ ఏరియాలో అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ మీటర్స్ అబో సీ లెవెల్లో మనం ఉన్నాము ఇక్కడ నుంచి చూస్తే మనకు గుత్తి ఊరంతా కనిపిస్తుంది అంటే గౌతమీపురం ఊరంతా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ నుంచి వ్యూ చాలా బాగుంది మీకు కూడా చూపిస్తాను చూడండి
సామస్ మండ్రు సమాధి చూడ్డానికి పర్మిషన్ దొరికిందా ఎట్ట కేలకు కీ దొరికిందండి తీసుకొని లోపలికి వెళ్ళి థామస్ మండ్రు దొరగారి సమాధి మీకు చూపిస్తాను వచ్చేసామండి లోపలికి వచ్చేసాము పోయి థామస్ మండ్రు దొరగారి సమాధి చూసేద్దాము ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ సమాధులేనండి ఎవరెవరో చూడండి ట్వంటీ థర్డ్ జూలై చూస్తున్నారా వీళ్ళందరూ అప్పట్లో బ్రిటిష్ కాలంలో బ్రిటిష్ ఎంపరర్ కింద పనిచేసిన వాళ్ళ సమాధులు అండి ఇది వా ఎస్ 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 ఇదే అండి ఇదే 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 థామస్ మండ్రూ సమాధి ఆయన ఇక్కడ పాలించేవారండి బ్రిటిష్ మహారాణి వివరాని కింద ఆయన పరిపాలించినప్పుడు ఆయన చనిపోతే ఆయనని ఓ చూపిస్తాను రాసినారు పైనంత చూడండి కనిపిస్తుందా మేజర్ జనరల్ సర్ థామస్ మన్రో బాట్ అండ్ కేఈబి గవర్నర్ ఆఫ్ మద్రాస్ డైడ్ డైడ్ అట్ పుటికోన్ పుట్టికొండ ఆన్ ద సిక్స్త్ జూలై ఎయిటీన్ ట్వంటీ సెవెన్ అండ్ వాజ్ ఇంటర్డ్ అట్ గుత్తి ఆన్ ద సెవెంత్ ఐటమ్ హిస్ రిమైన్స్ వేర్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ రిమూవ్డ్ to the seat of the government and deposited in St. Mary's Church Fort St. George I am going to tell you that Thomas Mandro is going to be a man ఈ సమాధికి మనకు పర్మిషన్ దొరుకుతుందో దొరకదు అని అనుకున్నాను కానీ అసలు ఎలాకు దొరికింది మీకు చూపించేసాను ఎలా ఉందండి వీడియో మీకు నచ్చిందా నచ్చితే లైక్ చేయండి కమెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి చాలా చాలా కష్టపడి ఈ వీడియో తీసాను ఇంతకుముందు ఏ వీడియోలకి ఇంత కష్టపడలేదు కానీ ఈ వీడియోకి మాత్రం చాలా కష్టపడ్డానండి దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి Thank you.